ഓരോ മാസവും അത് വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസം സ്വലാത്തിന് വന്നവർ അല്ല പിറ്റേ മാസം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ സ്വലാത്ത മജിരിച്ചലും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പന്യരായ സീദിന തങ്ങൾ സ്വതവരുകളോടും സങ്കടം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീങ്ങിയ വലിയവരും വറക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് ഈ സ്വലാത്ത മജിരിസ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഈ മജിരിസ് നാം ഭംഗിയാക്കുന്നത് നാം ഇതിന്റെ ബഹുമാനം മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസാദിന്റെ സമീപത്ത് വന്നു ഈ സ്വനാത്ത് മജിലിസ് കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെട്ടതും വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്ത മജിലിസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടി പരിഹരിച്ചു കിട്ടിയതും ആ നിലക്ക് വലിയ വറക്കത്തുകൾ ഉണ്ടായ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ദൈനംദിനമായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ ഈ ബായാറ് പ്രദേശത്ത് അബാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്വലാത്ത് മജിരിച്ചും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നടത്താൻ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യരായ സയ്യുദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമത്തും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ ഒരു സയ്യിദിന്റെ നേതൃത്വം ഇവിടെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും ഇതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള നാടുകളിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന വലിയ വറക്കത്താണ് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വളണ്ടിയർമാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിന്റെ സമീപത്തെത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വളണ്ടിയർമാർ സ്റ്റേജിന്റെ സമീപത്ത് എത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ദൈനംദിനമായി ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിച്ചിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾ സാധനം സമീപിക്കുന്നത് അതിന്റെല്ലാം കാരണം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് ദോഹ മുഹമ്മദ് സ്വലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹത്വമായ സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് ഈ മജിലിസിൽ ചൊല്ലുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങളവരുകളെ ഏത് കാര്യത്തിന് സമീപിക്കുന്ന ആളുകളോടും മഹാനായ തങ്ങൾ സാധവരുകൾ അവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത് അവരോട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയാറുള്ളത് കൂടുതലും സ്വലാത്തുകളാണ് കാരണം ആ സ്വലാത്ത് അവരിങ്ങനെ ചൊല്ലി പ്രത്യേകിച്ച് പതിനായിരങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ മജിലിസിൽ അവൻ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ മനക്കുകളുടെ കാവലും നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ കാവലും അവർക്കുണ്ടാകുന്നു അവരുടെ കാവല് കൊണ്ട് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സുഹാബത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മാത്രമല്ല സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ എന്റെ മേലിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവനിക്ക് 
സുല്ലാഹു അലിഹി അഷാറ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവലിക്ക് പത്ത് ഗുണം പ്രതിഫലം നൽകുന്നു ഒരു സ്വലാത്ത് എന്റെ മേലിൽ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ ആ ചൊല്ലിയവനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല പത്ത് ഗുണം പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു കാരണം അത് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ആ പത്ത് ഗുണം ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാമുണ്ട് പത്ത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് പത്ത് ഗുണം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അവന്റെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തിയേക്കാം അവന്റെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചേക്കാം ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തുമുള്ള സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും ആ ഒരു സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവനിക്ക് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോട് ഒരു സുഹാബി വന്ന് പറയുന്നു നബിയേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മുഴുവനും ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു വല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അത് നല്ലതാണ് നല്ല ഹൈറാണ് നിങ്ങൾക്കതിനേക്കാൾ ജാസ്തി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കത് ഹൈറാണ് കേട്ടോ ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ സമയം മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സുഹാബിയോട് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കത് ഹൈറാണ് ഉത്തമമാണ് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ആ സുഹാബി വീണ്ടും പറയുന്നു നബിയെ എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ നബിയെ അഗ്നിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കത് ഹൈറാണ് കേട്ടോ ഉത്തമമാണ് കേട്ടോ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ സുഹാബിയോടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കത് ഹൈറാണ് കേട്ടോ സഹോദരന്മാരെ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ആ സുഹാബി പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഫലമായ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സമയങ്ങളും ഞാൻ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നു നബിയെ സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നു നബിയെ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവെന്ന് ആ സഹാബി മറുപടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അശ്രഫുൽ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും ആ സ്വലാത്ത് മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതും മുഴുവനും സ്വലാത്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബിസിനസ്സിൽ പറക്കത്ത് കിട്ടണോ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കിട്ടണോ വീട് പണി പൂർത്തിയാകണോ അങ്ങനെ ദുന്യവ്യായ ആവശ്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ ദുന്യവ്യായ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അതുപോലെ തന്നെ പരലോകത്ത് ക്യാമത്ത് നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ 
അവരിൽ കടക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ കടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പരലോക തറിശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗദുൽ കൗസർ ലഭിക്കണം മീസാനിൽ നമുക്ക് നന്മക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ടാകണം ഷിസാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം സുറാത്തുപാലത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ അക്കരക്കടക്കണം അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം നിനക്ക് പരലോകത്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ ആവശ്യങ്ങളും ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും അതും മുഴുവനും നിനക്ക് പരിഹരിച്ച് കിട്ടാം ശരിയായി കിട്ടാം നീ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കത് മതി കേട്ടോ ആരാ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫ് അൽഹൽക്ക് ദോഹ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങിൽ നമ്മെ ഈ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തുരില്ല ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തിരുന്നു തങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും കിട്ടാനല്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉയരാൻ അല്ല വലിയ സ്ഥാനത്തിലുള്ള നേതാവല്ലേ തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിബിയെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ആ തങ്ങളെ പുകയ്ത്തുന്നതും തങ്ങളുടെ പറച്ചിലും തങ്ങളുടെ ദിക്കിൽ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങളെ പറയുന്നതുപോലെ തങ്ങളെ പുകയ്ത്തപ്പെടുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് വരാളെയും പുകയ്ത്തപ്പെടുകയില്ല ആ നിലക്ക് നബിയെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ യാതൊരു കുറവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വലാത്തിയൊല്ലുന്നത് നബിസല്ലാഹു വലിയ വസല്ല മതങ്ങൾക്കൊരു ഗുണം കൂടാനില്ല സ്ഥാനം ഉയരാനില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു വലിയ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കുറയുകയും ഇല്ല ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് ഉയരുകയും ഇല്ല മറിച്ച് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ആ നബിസല്ലാഹു വലിയ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഗുണമായി അതോഹു സുബാനവുതാര പത്ത് ഗുണം പ്രതിഫലം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഗുണം പറയുന്നുണ്ട് മരക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ ുടെ മേലിൽ നിങ്ങളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ സലാം ചൊല്ലണേ എന്തിനാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ പ്രതിഫലം അത് എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും ദുനിയാവിലും കിട്ടും ആഹർത്തിലും കിട്ടും ദുനിയാവിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് സഹോദരന്മാര് എത്ര എത്ര പ്രതിഫലമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്ത മതിലിസുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മഹാനായ തങ്ങളുടെ സാധന സമീപിച്ച് ദ്വാരിപ്പിച്ച് തങ്ങൾ സ്വലാത്തും നിക്കർക്ക സ്വല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്വലാത്ത മതിലിസിൽ കൂടാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടോ സുബാനവുതാര അവർക്കോഹു സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്തു വലിയ വലിയ രോഗം പിടിച്ച് ഡോക്ടർമാർ പോലും റിജക്ട് ചെയ്ത് അവർക്കൊന്നും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർ മുഴുവനും തിരിച്ചയച്ച എത്രയോ രോഗികൾ ആ രോഗികൾ മുഴുവനും നബിസല്ലാഹു അലീവസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശമനമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി മഹാനായ തങ്ങൾ സാധിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് മതിലിസിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു താര അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും തീർത്തുകൊടുത്ത എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ 
അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്താ അതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാൻ എന്റെ പേരിൽ ഒരു സലാത്ത് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ അവനിക്ക് പത്തു ഗുണം അള്ളാഹു നൽകും കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞ ഹരീസിന്റെ താല്പര്യമാണത് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമാണത് അതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കാം എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കാം ദുനിയാപനും നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും ആ ഹൃദ്യനും നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും ആ ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മതങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വരാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക സഹോദരന്മാരെ എപ്പോഴാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ചൊല്ലേണ്ടത് എത്രയാ ചൊല്ലേണ്ടത് അതിനൊരു കണക്കും ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളെ മേലിൽ ധാരാളം നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക സലാം ചൊല്ലുക അത് എപ്പോഴും ചെല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചെല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെല്ലാം വാഹനത്തിൽ വെച്ച് ചെല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം സൗകര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ സൗകര്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും ചെല്ലാം സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും ചെല്ലാം ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലരുതെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ കക്കൂസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവാചകം അവിടെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേക കൽപ്പനയുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്നോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്നോ സ്വലാത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കേതെല്ലാം സമയത്ത് എവിടെയെല്ലാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയം നേടാം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് പുണ്യം കരുതി വരുന്ന എല്ലാ മോഹിനിയങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് വാഹനത്തിൽ വരുന്നവരോട് ആ വാഹനത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ആരും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല വാഹനം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയ പ്രത്യേകം സ്ഥലം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ പോയിരിക്കണം പുരുഷന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച ഈ സ്ഥലത്ത് മതിരിച്ചിൽ വന്ന് പുരുഷന്മാരിരിക്കണം വാഹനത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം തങ്ങളുസ്ഥാതിന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ട് അറിയിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയ സ്ഥലത്തിരിക്കുക പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഈ മതിരിച്ചിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലിമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്വലാത്തുകളും സലാമും വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഏതെല്ലാം സമയത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ആ സമയത്തൊക്കെ സ്വലാത്തും സലാമും വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ നാം നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്ത റബ്ബിനോടുള്ള അവനോടുള്ള ഒരു അഭിമുഖം ആ അള്ളാഹുവിനേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവനും റബ്ബിലേക്കായിരിക്കണം നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ ഇവനതത്ത് ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷേ നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് മുഖയില്ല നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ആ അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ നിന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് 
നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ചലനങ്ങൾ അവൻ അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ വാക്കുകൾ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നീ മെല്ല പറഞ്ഞാലും ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും മതബാവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും മതബാവ് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി നീ വിവാദത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് ധരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബിനോടുള്ള മുനാജത്താണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാളോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നീ എന്ന മുഹാത്തബിന്റെ ആ ഒരു അഭിമുഖം സംസാരം അത് അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ മറ്റൊരാളോടും പാടില്ല പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നീ നിസ്കാരത്തിൽ വിളിച്ചാൽ നിന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോയി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ നിന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്നില്ല ബാത്തിലാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നീ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിൽ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നിസ്കാരം സുഹിയല്ല കാരണം അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലീക്ക അയ്യുഹൻ നബിയോ ഓ നിവിയായിട്ടുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ തങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയുന്നു തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയണം തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്തു ചെല്ലണം ആ സലാത്തും സലാമും നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്താണ് സലാം പറഞ്ഞതിന്റെ ഗുണം നബിസല്ലാഹു വാരിയ സല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു സലാം ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞാൽ ആ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ റൂഹല്ലാഹു എനിക്ക് മടക്കി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ റൂഹ എനിക്ക് മടക്കി തരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ തിരിച്ച് സലാം മടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആരാ പറയുന്നത് മദീന മുനവറയിലെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ തായ്വരയിൽ അന്റെ വിഷമം കൊള്ളുന്ന ലോകം മുഴുവനും ആത്മീയമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കു മൂലകളിൽ നിന്നും അത് പായാറിൽ നിന്നോ ഇവിടെ വന്നവരുടെ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നായാലും ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നായാലും എനിക്കാരെങ്കിലും ഒരു സലഹം പറയുന്നുണ്ടോ ആ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല അതുറുഹി എന്റെ റൂഹല്ലാവ് എനിക്ക് മടക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്റെ റൂഹല്ല എനിക്ക് ഇട്ടു തരുന്നുണ്ട് എന്റെ റൂഹ് ഇട്ടു തന്നാൽ ആ എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ തിരിച്ച് സലാം മടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നിമിഷല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലീക്കയാറുള്ളാ എന്ന് തങ്ങളെ വിളിച്ചൊരു സ്വരാത്തും സലാ ചൊല്ലിയാൽ ആ ചൊല്ലിയതിന്റെ പ്രതിഫലമായി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് സലാം മടക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ആ ദ്വാര കിട്ടിയാൽ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദ്വാരയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വാലിക്കും സലാ നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ 
അപ്പോൾ അതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചല്ലാഹു ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സലാം മടക്കുന്നു റസൂറുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നീ എത്ര സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ റസൂറുള്ളാനെ എത്ര നീ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിളിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നിനക്ക് ഗുണങ്ങളെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദ്വാഗളെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിനക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നബിസല്ലാഹുലിവസ്ലമതങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തും സലാമും വർദ്ധിപ്പിക്കുക ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുക സലാം ചൊല്ലുക ആ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ കാരണമായി എല്ലാ ദുനിയാവിന്റെ ഹമ്മും ആഹ്റത്തിന്റെ ഹമ്മും അള്ളാഹു സുബാന ഉദാല നീക്കി തരും എല്ലാം അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരും അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം ദുനിയാവിനും അതിലേക്ക് ഗുണമുണ്ട് ആഹ്റത്തിലും ഗുണമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന താറ്റില്ലെന്ന മതങ്ങൾ ഉസ്താദുപരകൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു ഹാനായ തങ്ങളവരുകൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏത് വേദിയിലും പറയാറുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹാനായ തങ്ങൾ സാധവരുകൾ എപ്പോഴും പ്രസംഗത്തിൽ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ നിങ്ങൾ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാള് വേണമെന്ന് കരുതി ഏതെങ്കിലും വ്യാജന്മാരുടെ ഏതെങ്കിലും കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകാരുടെ ഏതെങ്കിലും കള്ളശീഹുമാരുടെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതില്ല ഒരൊറ്റ ശേഷിന്റെ പിന്നാലെയും നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ശേഷുണ്ടത് ആരെന്നറിയുമോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ ആ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ശേഷും ആവശ്യമില്ല തങ്ങളൊരു വീട്ടിലുണ്ടായാൽ തങ്ങളുടെ സഹായം ഒരാളിലുണ്ടായാൽ തങ്ങളുടെ കാവൽ ഒരാളിലുണ്ടായാൽ അവിടെ പിന്നൊരു സുറുജിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മള്ളൂർ അഷ്റഫ് ഹരി ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നല്ല ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരും ഇനി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുരയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ കേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇഷാല്ല ഉസ്താദ് അവരിൽ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമുദങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വരാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പുണ്യങ്ങൾ നേടാ ദുനിയാവിനും ആഹ്ലത്തിലും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ ആ സ്വലാത്ത് കാരണമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ബഹുമാനം പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റു നേതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ വേദിയിലും ശാന്ത എത്തിച്ചേരാനുണ്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ ജില്ലാ സാരഥികൾ ഇൻഷാദ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരും നേതാക്കളൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു സ്വീകരണം ഈ വേദിയിൽ നൽകാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആര്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇൻഷാദ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരും എല്ലാവർക്കും എന്റെ വക സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല സ്വാഗത ഭാഷണം പിന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹസ്ഥാദി സാധവരുടെ സംസാരത്തിന് വേണ്ടി ആദരവിടെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അ